আমাদের আজকে লাইভের বিষয়বস্তু হইল যে বর্তমানে বর্তমানে অনেক আলেমি বক্তব্য দিচ্ছেন যে আহলুল হাদিস প্রকৃতপক্ষে কোনো মুসলিম আহল হাদিস হতে পারে না কাঁধের সারা কেউ দ্বিতীয় অর্থে আহলে হাদিস হতে পারে না আহলে হাদিস দ্বিতীয় অর্থে কোনোদিন মুসলমান থাকতে পারে না কাঁধের সারা কেউ দ্বিতীয় অর্থে আহলে হাদিস হতে পারে না আহলে হাদিস দ্বিতীয় অর্থে কোনোদিন মুসলমান থাকতে পারে না প্রকৃত পক্ষে কোনো মুসলিম আহলে হাদিস হতে পারে না এটা বলছেন কারণ তার যুক্তি হইল যে আহলুল হাদিস মানে হাদিসের অনুসারী অর্থাৎ হাদিসের যদি অনুসারী হইতে হয় তাহলে সব হাদিস মানতে হবে তো যে আহলে হাদিস সে কি সব হাদিস মানে সব হাদিস কি মানা সম্ভব যেমন হাদিসে এসেছে রাসুল সাহাসাল্লাম নয়টি বিয়ে করেছেন তাহলে যারা আহলুল হাদিস তারা কি নয়টি বিয়ে করবে তারা কি বিয়ে করে হাদিসে এসেছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম মেয়েরা যে গিয়েছিলেন তাহলে কি আহলুল হাদিস হইতে গেলে হাদিস মানতে গেলে মেয়েরাজে যেতে হবে যেহেতু এটা পালন করতে সক্ষম নয় অতএব প্রকৃত মুসলিম কখনোই আহলে হাদিস হতে পারে না আহলে হাদিস কখনো প্রকৃত মুসলিম হতে পারে বলি আমরা আহলে হাদিস নয় আমরা আহলে সুন্না আমরা বলি যে হাদিস হলেই সেটা অনুসরণীয় হয় না সই হাদিস হলেই সেটা মানতে হবে এটি সঠিক নয় কিন্তু সুন্নত হলে সেটা মানতেই হবে শুধুমাত্র হাদিসি মানতে হবে এই বক্তব্যটি সম্পূর্ণ ভুল হাদিস সহি হলেই মানতে হবে এই বক্তব্যটি সম্পূর্ণ আমরা আহলে হাদিস আরেক বক্তা বক্তব্য দিচ্ছেন যে হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে কারণ রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সুন্না মানতে বলেছেন হাদিস মানতে পারেন নাই যেমন রাসুল সাল্লাম বলছেন ফালাইকুম বি সুন্নাতি ও সুন্নাতিল খোলাফা রাশিদিন আল মাহদিন যে তোমরা আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরো আমার সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো তাহলে ফালাইকুম বি সুন্নাতি বি হাদিসই বলেন নাই রাসুল সাহাসাল্লাম বলছেন তারা তুফিকুম আমরাইন রান তাদিল্লু মা তামাজ সাকতুম বেহি মা কিতাব আল্লাহে ও সুন্নাত না বিহি আমি তোমাদের মাঝে দুইটি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি যতদিন পর্যন্ত তোমরা দুইটি বস্তুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না দুইটি বস্তু কি কিতাব আল্লাহ আল্লাহর কিতাব কোরআন ও সুন্নাত নাবি এবং তার নবীর সুন্নাত ও হাদিস নাবি বলা হয় না আমরা বলি যে হাদিস হলেই সেটা অনুসরণীয় হয় না সই হাদিস হলেই সেটা মানতে হবে এটি সঠিক নয় কিন্তু সুন্নত হলে সেটা মানতেই হবে শুধুমাত্র হাদিসি মানতে হবে এই বক্তব্যটি সম্পূর্ণ ভুল হাদিস সহি হলেই মানতে হবে এই বক্তব্যটি সম্পূর্ণ আলহিসাল্লামের সকল হাদিসি আমাদের জন্য পালনীয় নয় বরং রসিল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সুন্নত আমাদের জন্য পালনীয় মাননীয় অনুসরণ কিন্তু রসুলের সমস্ত হাদিস আমাদের জন্য পালনীয় নয় অনুসরণীয় হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে বক্তব্য তারা যুক্তি উপস্থাপন করেছেন বক্তব্যের মাধ্যমে অতএব তারা বলতে চাচ্ছেন আহলুল হাদিস যারা দাবি করে এরা বিভ্রান্ত এটা তারা বলতে চাচ্ছেন এবার আসুন আমি জবাবে আসি এর জবাব দালিলিক জবাব দেব দলিল ভিত্তিক জবাব হবে ইনশাআল্লাহ আমি চাইব যারা এই মত পোষণ করেছেন এমন বক্তব্য পেশ করে জনগণের মাঝে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করেছেন আমি চাইব আমার এই বক্তব্যের অবশ্যই তারা উত্তর দেবেন